ये वो जगह है जहाँ पे आग नहीं आग जो है वो जल रही है और कंटिन्यूसली पिछले 2000 साल से जल रही है मेरे योगर्ट कबाब आ चुके हैं और इस तरफ से हम लोगों ने दूसरा कबाब ऑर्डर किया है Assalamualaikum beautiful people and welcome to another vlog Rise from Baku, Azerbaijan Today is our last day in Azerbaijan and we are going to go to the airport for a little bit There is a very interesting place in the road and we will show you After that, we will go to the airport This is my Rakhat This is my Rakhat जी जिसका पूरा हाइप है आग जो जल रही है एक्चुअली बेसिकली यहाँ पे गैस नीचे जो है उसकी वजह से नेचुरल गैस की वजह से ये आग जल रही है और ये कहते हैं कि 2000 साल से कंटिन्यूसली जल रही है अच्छा जी यहाँ पे कहते हैं कि जब ये फर्स्ट टाइम लोगों ने देखी थी तो इसके इर्दगिर्द ज़्यादातर जोरो एस्ट्रियन लोग जो वो आके आबाद हो गए थे जो कि आग की परस्तिश करते थे तो बाद में इनको आहिस्ता आहिस्ता जब टाइम गुजरता गया दुनिया एडवांस होती गई तो पता चला कि जी यहाँ पे गैस रिजर्व है जिसकी वजह से बेसिकली आग जल रही है पूरी आग ऐसे नॉन स्टॉक जल रही है पिछले कुछ दो हज़ार साल से यहाँ पे एक ब्रिज है इसको क्रॉस करके दूसरी साइड पर चलते हैं जहाँ पे हैश टैग ये नाट लग गया है हवा बहुत तेज और बहुत ठंडी है I 
से पीछे आप देख सकते हैं हैश टैग जनारदाग ये वो जगह है जहाँ पे आग नहीं आग जो है वो जल रही है और कंटिन्यूसली पिछले 2000 साल से जल रही है अच्छा जी ये स्टोन्स जो देख रहे हैं आप इनके बारे में लिखा हुआ है मिल स्टोन फोर्टीन सेंचुरी ये फोर्टीन सेंचुरी के स्टोन्स हैं जो यहाँ पे पड़े हुए हैं और इस तरफ भी कुछ है ये सारे जो आप देख रहे हैं ये फोटीन सेंचुरी के स्टोन्स हैं क्योंकि जैसे मैंने बताया था आपको पहले कि जब आग यहाँ पे डिस्कवर हुई थी तो यहाँ पे जोरो एस्ट्रियन लोग आ गए थे वो पूरा इस एरिया में रहते थे जो कि आग की पूजा करते थे तो ये उनका एक विलेज था मोहम्मदी विलेज अभी भी थर्टीन सेंचुरी का तो ये सारे स्टोन्स जो आप देख रहे हैं ये उस टाइम के इस तरफ भी है एक स्टोन बेसिन है ये ग्रेप्स को क्रश करने के लिए यूज़ होता था प्रोबली वाइन वगैरह बनाने के लिए और ये सेवनटीन टू एटीन सेंचुरी का ये काफ़ी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं इस साइड में लेकिन यनारदाग अगर आप आते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको पाँच से दस मिनट लगते हैं कोई दो चार चीज़ें हैं बस ये स्टोन हैं यहाँ फायर है जिसको आप देखते हैं और बाकू से एक घंटे की ड्राइव है यहाँ तक ऑलमोस्ट एक घंटे की है कुछ बीच बीच में आपको ट्रैफिक भी मिलती है और टोटल कोर्स जो आपकी टैक्सी की आती है प्रोबेबली फिफ्टी मनात लगते हैं आपको बाकू से यहाँ आने और वापस जाने में और नाइन मनात की जो है टिकट है एंट्री है इसकी सो लेट से फिफ्टी नाइन मनात से आपका टोटल खर्चा आता है और एक घंटा लगता है बाकू सिटी से यहाँ आने में और फिर वापस जाने में जी जाने से पहले एक लास्ट लंच करने के लिए हम लोग आए हैं इस रेस्टोरेंट में गुनाइदन जिसका नाम है एम्बियस तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे कलरफुल सा एम्बियस तो काफ़ी अच्छा है आई होप खाना भी अच्छा जो डिफरेंट है हमें चूज करने वाला है स्पाइसी नॉर्मल स्पाइसी ओके मीडियम मेरे योगर्ट कबाब आ चुके हैं और इस तरफ एक हम लोगों ने दूसरा कबाब ऑर्डर किया है इट्स लाइक मोर लाइक बीफ फीता हम भी अच्छा करें आप खाना भी अच्छा था और अभी हम लोग निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए जी हम लोग पहुंच चुके हैं बाकू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ये बाकू की क्लासिक टैक्सी जो कि आप लेकिन ये बहुत महंगी पड़ती है इससे अच्छा आप नॉर्मल टैक्सी ले लें या तो ऊबर मंगवा लें यहाँ पे सबसे सस्ती चीज़ जो है वो ऊबर है और 60 टू 70 परसेंट जो आजरी लोग हैं वो ऊबर यूज़ करते हैं एंड इट्स क्वाइट सेफ़ 